À, hello, à, xin kính chào các bạn. À, chúc các bạn một ngày à, vui vẻ, hạnh phúc, à, thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn học sinh học thật tốt. À, hôm nay nhân sự kiện có một bạn à, có giới thiệu, có có phân nhận xét ở trời dưới một cái video trong cái kênh học toán của thầy, học toán thầy nhói.vn. Thì à, hỏi thầy về cách học như thế nào cho hiệu quả phân bất đẳng thức. Thì... À, À, thầy sẽ, hôm nay thầy sẽ chia sẻ một số cái vấn đề hy vọng rằng với những cái sự chia sẻ của thầy thì à, các bạn sẽ học tốt cái phần này Đấy. thì à, bất đẳng thức là một chủ đề khó à, thường thường xuất hiện ở trong các cái câu học sinh giỏi à, hoặc là tuyển sinh vào lớp 10 hoặc là ôn thi giữa kỳ thì cũng à, mức độ cao bất đẳng thức thường là câu cũng mức độ cao thế thì nó là có cái cơ, cơ sở để à, chúng đánh giá cái năng lực tư duy của học sinh rất tốt và cụ thể rằng những học sinh học bất đẳng thức thì rõ ràng những các cái phân bốn khác thì các em cũng tiếp cận vấn đề một cách tương đối tốt thậm chí là tốt và trong các kỳ thi Olympic quốc tế quốc gia thì thường thường à, thỉnh thoảng là có những câu bất đẳng thức rất đẹp rất thú vị đòi hỏi sự sáng tạo và ở lời giải à, đương nhiên là những bài ở cái tầm đó thì rõ ràng là để cái tính mới rất cao thế thì học bất đẳng thức thì các bạn phải chia cho thầy hai cái phân loại À, cái mức độ mức độ cơ bản và mức độ nâng cao Đấy. mức độ cơ bản là mức độ mà các bạn phải biết các cái đầu tiên các bạn phải nắm các cái tính chất cơ bản của bất đẳng thức kết hợp với các tính chất đại số rồi các bất đẳng thức cơ bản và các bạn biết cách áp dụng các bất đẳng thức cơ bản các cái tính chất bất đẳng thức để giải các cái bài toán về về toán học hoặc là vật lý mình thông thường Đấy chẳng hạn những bài toán tìm giá trị lớn nhất của những biểu thức tổng các cái giá trị dương hoặc là tích các cái giá trị dương tổng không đổi hoặc là áp dụng bất đẳng thức để giải các cái quy tắc bất đẳng thức để giải và phương trình thì đó là mức độ cơ bản thì mức độ này các bạn phải đạt đến những bạn học sinh đại tra những bạn học sinh ở mức độ trung bình khả thì các bạn phải học bất đẳng thức ở mức độ này các bạn nhé cái mức độ này thì đòi hỏi các bạn là phải nắm vững các cái tính chất cơ bản thôi, các cái khái niệm cơ bản. Còn à, à, mức độ thứ các bất đẳng thức cơ bản, còn mức độ thứ hai là mức độ khó hơn, là thường xuất hiện trong các kỳ thi. Thì đó là các bạn phải nắm được các cái kinh nghiệm, các cái phương pháp, các pháp các bạn phải nắm các cái phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Trong bất đẳng thức thì gồm có những cái phương pháp gì, những kỹ thuật biến đổi như thế nào thì các bạn phải nắm vững được cái đó. đó là mức độ nâng cao chẳng hạn như à, sử dụng à, bất đẳng thức cô si để chứng minh bất đẳng thức rồi phương pháp biến đổi tương đương phương pháp sử dụng các bất đẳng thức hình học phương pháp phản chứng à, phương pháp đặt thành phụ đổi biến phương pháp à, hàm số hàm đặc trưng à, phương pháp à, quy về một biến phương pháp dồn biến vân vân những cái phương pháp đó các bạn phải nắm. Ngoài ra các bạn phải nắm những cái bất đẳng thức mới, chẳng hạn những bất đẳng thức mà không có mặt trong chương trình phổ thông, sách à, giáo khoa phổ thông, chẳng hạn như các bất đẳng thức khoản vị, các bất đẳng thức về ham lôi gen sen vân vân để các bạn giải toán tốt nhất hoặc là bất đẳng thức à, à, các cái dạng bất đẳng thức Bunyakovsky, bất đẳng Minkowski đó là những cái điều, điều mà các bạn để hướng tới tâm cao hơn rồi các bạn phải giải những cái bài toán điển hình và từ đó các bạn sẽ phải xây dựng cho mình à, cái, 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 cái các cái bất đẳng thức mới các bạn có thể sáng tạo các bạn đến các diễn đàn toàn học các bạn nhé để để tham khảo các bài toán đương nhiên những cái bài toán mà đăng lên mạng rồi là những cái bài toán mà nó có tính chất điển hình nhưng mà sau ra đề thì họ sẽ không ra những đáp bài như vậy đâu mà họ sẽ chế để tạo biến đổi chẳng hạn như các cái bất đẳng thức có trường chuyến bất đẳng thức thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông đi nó ở cái tâm là những cái bài như vậy nhưng họ đã chế tạo họ thay đổi tình huống như vậy bài toán đã thay đổi một số chẳng hạn biến đổi một chút đó để có bài toán thi đương nhiên có thể lấy easy trong trong một cái tài liệu đương nhiên có một cái số trường thì họ lấy easy thì cũng được thôi như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng những em học sinh học rồi và học sinh học 
Để đó là hoa tương, hoa chỉ tạo tạo ra những cái vật thức mới hơn các bạn nhé. Đấy. Đó là những cái nét mà các bạn phải cân nhắc như vậy. Để đó thanh nhắc lại đó để học vật thức hiệu quả đầu tiên các bạn phải nắm được các cái tính chất vật thức cơ bản, các vật thức à, à, cơ bản, vật đẳng thức phụ, đặc biệt là các bạn phải xây dựng cho mình hệ thống vật đẳng thức phụ và biết cách áp dụng và giải bật phương trình giải các bài toán cực trì bình thường của toán học của vật lý rồi nâng cấp lên là mình phải sử dụng những phương đặc thù để chứng minh bất đẳng thức rồi sử dụng thêm những cái bất đẳng thức mới mà có thể bất đẳng thức sư chú hoặc là khai thác các bất đẳng thức đó hoặc là cái phương pháp PQR để các bạn thanh thảo thanh thảo tất cả các bất đẳng thức đó thì rõ ràng là là gì là mình sẽ học tốt và làm thì bài thi tốt học tốt phần này và làm bài thi tốt phần vật đẳng thức. Ngoài ra có một cái vấn đề nữa đó là vật đẳng thức nó rơi rạc, vật đẳng thức hình học thì các bạn cũng phải tiếp cận các vật đẳng thức giữa các đại lượng đánh hình học. Thì để giải được các cái vật đẳng thức về các đại lượng hình học thì các bạn phải nắm được các cái tính chất hình học, đặc biệt đặc biệt là các bạn phải biết các cái hệ thức hình học từ đó sẽ họ sẽ dừng các vật đẳng thức hình học. Các bạn nhé. Thì như vậy thôi còn để thành công hay không là các bạn phải thứ nhất phải có đam mê rồi phải là đặt cho mình một cái mục tiêu mình đứng ở mức độ nào mình ở mức độ học sinh cơ bản thì trung bình thì mình sẽ sử dụng những bậc đẳng thức trung bình những mức độ cơ bản còn mình bồi dưỡng học sinh giỏi thì mình phải làm những bài toán khó hơn mình coi là việc giải toán bậc đẳng thức là một cái đam mê là một món món ăn tinh thần của mình hàng ngày thì rõ ràng là mình sẽ vượt qua những khó khăn và từ đó mình sẽ là học tốt cái phần này và khi học tốt phát năng thức thức thì cái năng lực và tư duy giải quyết vấn đề là tốt hơn Đấy. và lúc đó thì rõ ràng là các bạn sẽ là học tốt các môn học khác bởi vì bất đẳng thức có mặt mọi nơi mà trong hình học trong đại số trong số học vẫn vẫn tất cả đều có bất đẳng thức thậm chí trong giới hạn dạy số đều có bất đẳng thức do đó các bạn phải nắm thật chắc cái phần này thì các bạn sẽ vượt nó cái chìa khóa của bạn thôi là một cái ưu điểm của bạn thôi để tiếp cận cái vấn đề toán học tiếp theo và đặc biệt những bạn ổn thi học sinh giỏi đấy thì các bạn phần này thì các bạn phải đam mê phải giải phải đặt mục tiêu mỗi ngày mình phải giải một bài vật đẳng thức chẳng hạn thì 365 ngày thì mình sẽ có 365 bài rất điển hình và thú vị hoặc là một ngày một tuần mình phải làm thanh thào một cái kỹ năng bất đẳng thức chẳng hạn kỹ năng biến đổi tương đương kỹ năng sử dụng bất đẳng thức cố sĩ kỹ năng đổi biến kỹ năng nhận dạng bài toán thì rõ ràng là cái năng lực tư duy mình sẽ phát triển và cho đó mình sẽ học tốt phần này các bạn nhé hy vọng với những cái sự chia sẻ của thầy như vậy thì sẽ giúp cho các bạn học cái phần bất đẳng thức tốt nhất. Đấy. thì đến đây là một số vấn đề hy vọng là các bạn sẽ giải tốt. Đấy. đến kênh của thầy thì kênh học toán là thầy nhỏ chấm vn và hồi là học toán thực tạo thì thầy cũng đã đổi tên nhiều lần rồi nhưng mà để lấy cái tên này vì tên này thì dễ gõ đã các bạn gõ liên mạch thôi học toán thầy nhỏ chấm vn thì nó sẽ ra cái, cái kênh của thầy thì thuận lợi cho các bạn còn các bạn không cần phải gọi dấu gì cả thì nó sẽ xuất hiện cái cánh và lúc đó các bạn lên danh sách phát để chọn học những bài học phù hợp và bất đẳng thực thi thầy cũng là có một cái chủ đề một cái chuyên đề để về dạy học bất đẳng thực để các bạn ôn thi vào trường chuyên ôn thi vào lớp 10 tốt nhất hy vọng rằng những cái bài giảng như vậy sẽ giúp ích các bạn phần nào trong vấn đề học toán các bạn hãy vào google gõ và vào youtube gõ học toán với thầy nhỏ vn À, không dẫu không cách thì rõ ràng lúc đó là xuất hiện kênh của thầy và lúc đó các bạn sẽ coi chương trình phát để cập nhật các bài học phù hợp hôm nay thì cảm ơn các cái bạn học sinh đó đã bình luận và chia sẻ nói lên cái trắn trở à, mong muốn học bất đẳng thức thì à, qua cái buổi là cái video video này thì thầy à, muốn giới thiệu hướng dẫn các bạn à, chia sẻ các bạn cái cách học bất đẳng thức hiệu quả thì đây là cái kênh kinh nghiệm của thầy đó là chủ quán của thầy thì các thầy khải giáo khác thì cũng có thể có các cái kinh nghiệm khác nhưng mà đối với thầy là như vậy ta chia thành hai mức độ mức độ cơ bản và mức độ nâng cao đối với mức độ cơ bản thì các bạn thực hiện như thế nào còn mức độ cơ bản nâng cao thì các bạn phải ra chịu khó nữa phải là tìm hiểu tìm những cái kỹ năng kỹ thuật những cái phương pháp những cái bất đẳng thức mới và những cái bài toán rất điển hình và từ sáng tạo ra các bất đẳng thức thì lúc đó các bạn sẽ học tốt cái phần này và cơ sở mình sẽ học tốt các môn học khác các bạn nhé với sự chia sẻ nhân thầy đây hy vọng là giúp các bạn trong vấn đề học toán và hẹn gặp lại trong cái những cái bài giảng hoặc là những cái sự chia sẻ về học tập môn toán tiếp theo và thầy qua đây thầy cảm ơn các bạn học sinh đã cho một cái nhận xét để thầy à, à, 
nắng video đây à, cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc các bạn một ngày tốt lành